quienes han estado manejando el tema del dólar, tú recuerdas que en, en un informe anterior yo dije que había que cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado. ¿Te acuerdas? Incluso te dije que uno de sus puntos de financiamiento, dos de sus puntos de financiamiento muy importantes era Cadivi y el CENIAT. Es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el SEBIN, sobre el DIN, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de dos instituciones que son altamente peligrosas, 6 CPC, uh -huh. que está en manos de cabello también, uh -huh. y la Policía Nacional, Maduro está obligado, Palacio, obligado a seguir la senda del comandante, y está obligado a poner contra la pareja de Odado Cabello, obligado. Si Diosdado toma PDVSA, nos terminamos de joder. Se, ah, coño, Diosdado puso tal Twitter ahí en el programa. Yo, yo lo puedo mencionar. Yo, yo agarro y hago, hago real por ti con él. Pero yo sé que si juega la grandísima puta, está metido en todo este peo. Estamos metidos en un, en, un, en, un, en un mar de mierda, compadre. Todavía no nos hemos dado cuenta, Palacio. En los pasados cacerolazos, Palacio, esa es la, esa es la cagazón. En el 23 de enero se sintió, lo, se sintió el cacerolazo. Eso es muy peligroso. Sí, sí, no Ajá. Pero es que no solamente eso, sino que por debajo el partido, por orden de Dios dado, antes de las elecciones estaba diciendo Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez. La consigna que utilizó la oposición diciendo que Maduro no era Chávez, se le entrega a Dios dado. Ahora Dios dado, se hace más chavista y radical que, que, que Chávez. ¿Ve? ¿Tú lo has visto? No. Oh, si viene con un 11, nada que le va a salir un 13, sino un 11 y lo escoñetamos. Vainas así por el estilo. Se está tratando de mostrar más chavista y más duro, más radical que el mismísimo Maduro. Tenemos las instituciones llenas de mierda. Venezolana de televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros. ¿Quién es el grupo de los vampiros? Jo, este, el hermano Jorge Arriaza, Gustavo Arriaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones, porque la ministra, cuando fue ministra Tania Díaz, fue ministra de, 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 de Información y Comunicación, no duró tres meses, y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana de Televisión, volvieron a entrar, ahí están, ¿No los trae Cilia. Ese es el grupo de los vampiros, está vinculado a Cilia. Vamos. García Carneiro esté vinculado a el gobernador de, de Bolívar, a Rangel Gómez, que son los generales viejos, corruptos, que Chávez los colocó allí porque Chávez podía dominarlo. Pero corruptos vinculados entre el Fariña, Bielma Mora, y que uno no sabe qué carajo están buscando ahorita, si es tener liderazgo con la Fuerza Armada y tratar de influenciar dentro de la Fuerza Armada para tirarle coñazo a Maduro.